हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मोशन एक्सप्लेन जीएसईबी मेड इजी नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर ट्वेंटी डिजास्टर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड नाइन सो नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझे तो डिजास्टर मीन्स किसी भी चीज़ की तबाही कब जब तबाही होती है दैट इज़ नोन एज डिज़ास्टर उसको किस तरीके से मैनेज करना कौन कौन से टाइप के डिज़ास्टर होते हैं और उनको अगर डिज़ास्टर आता है तो हम उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सो अ डिज़ास्टर मे बी अ नेचुरल और अ मैन कैटास्ट्रॉफिक और डिसेस्ट्रॉफिक ओरिजिनेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ और इन द एटमोसफियर अब डिज़ास्टर अगर देखा जाए वो कुदरती भी हो सकता है नेचर उसको ला सकती है या इंसानों के बदले हो सकता है जैसे अब यहाँ पे अगर नेचर देखा जाए जैसे आंधी तूफान भूकंप बाढ़ बहुत ज़्यादा बारिश ये होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर अब मैन मेड अगर देखा जाए तो जैसे जंग हो गया कोई गैस का लीक हो गया राइट हो गए दंगे हो गए ये चीज़ें हमारी मैन मेड डिज़ास्टर में आती हैं चलिए अब इसी को हम डीप में समझते हैं डिज़ास्टर को समझने के लिए इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैव डिवाइडेड द डिज़ास्टर इन टू कैटेगरीज नंबर वन नेचुरल डिज़ास्टर एंड नंबर टू मैन इंट्रोड्यूस डिज़ास्टर सो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है एक तो नेचुरल जो अपने आप आता हो कुदरती हो और दूसरा इंसानों के द्वारा लाया गया हो तो सबसे पहले हम नेचुरल डिज़ास्टर को स्टडी करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा जो टॉप पे है वो है फ्लड फ्लड इज़ अ नेचुरल इवेंट एंड इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस हैवी रेनफॉल फ्लड एक क्या है एक नेचुरल इवेंट है और ये जब बहुत ही ज़्यादा हैवी बारिश होती है और नदियाँ जब ओवरफ्लो हो जाती हैं तब हमारे फ्लड आता है नाउ फ्लड बिकम डेंजरस वन सम कंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट इग्नोरिंग ह्यूमन एक्टिविटी अब फ्लड और डेंजरस कब बन जाता है जब कोई भी इंसान अगर कुछ काम का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है अगर ये सब चीज़ों को वो इग्नोर करता है तब ये और डेंजरस हो जाता है ड्रेनेज पैटर्न स्लोप ऑफ लैंड ये कुछ एक ऐसी है जिसकी वजह से जो फ्लड जो होता है वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और फ्लड की वजह से बहुत सारी ज़िंदगी जाती है प्रॉपर्टी जाती है और गवर्नमेंट और पर्सनल प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड टॉपिक दैट इज़ साइक्लोन साइक्लोन को अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में साइक्लोन को भवर भवंडर कहते हैं सो ड्यू टू एटमोसफेरिक डिस्टर्बेंस अ सडन स्ट्राइक इज मेड बाय सीवियर स्टॉम अब साइक्लोन कैसे आता है जब भी हमारा एटमोसफेरिक डिस्टर्बेंस होता है जब भी हवा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज गति से बहने लगती है और सडनली डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है और वो सडनली तब तूफान भी उस एटमोसफेरिक डिस्टर्बेंस में आके मिल्सअप हो जाता है तो हमारा साइक्लोन क्रिएट होता है दीज स्टॉम आर नोन एज साइक्लोन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम इंडिया में इस तबाही को साइक्लोन कहते हैं हरिकेन एंड टॉर्नेडो इन यूएसए टाइफोन अलोंग द कोस्ट ऑफ चाइना एंड जापान इसको चाइना और जापान में टाइफोन कहा जाता है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अर्थक्वेक ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक इज फेल्ट टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या होते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो सेवन प्लेटों से मिलकर बनी हुई है इन्हें टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं और जब आ, हमारे कोर से जब गैस रिलीज होती है या फिर लावा रिलीज होता है तो ये प्लेट एक दूसरे से क्लैश होती हैं लड़ती लड़ती हैं मीन से यानी सेपरेट होती हैं फिर एक दूसरे से टकराती हैं इस टकराने की वजह से आ, अर्थ पे बहुत ही तेज़ वाइब्रेशन पैदा होता है और इस वाइब्रेशन को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं नाउ इट्स मेजर एरिया आर द रीजन विद वीकर रिलीफ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अब ये जो हमारे जो अर्थक्वेक हैं ये सबसे ज़्यादा उन्हीं रीजन्स पे आते हैं जिनकी ज़मीन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सॉफ्ट होती है नाउ प्रोबेबल अर्थक्वेक रीजन कैन बी आइडेंटिफाई बट एन अर्थक्वेक कैन नॉट बी फोरकास्ट हम ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से रीजन कौन कौन से एरिया में अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है बट लेकिन हम लोग ये फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कब आएगा नाउ Moving on to the another natural disaster that is tsunami. The destructive and powerful sea waves are called tsunami. Tsunami का अगर definition देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ऊँची ऊँची और ताकतवर speed के साथ जो लहरें आती हैं उनको tsunami कहते हैं अब ये tsunami they are generated at the sea bottom due to the earthquake having a rating of सेवन or more on Richter scale. 
अब ये जो सुनामी है एक्चुअली समुद्र के पानी वाटर बॉडी के जब नीचे भूकंप आता है और वो भी अगर इसकी जो वाइब्रेशन जो कह सकते हैं इसको मेजर करने के लिए एक मशीन है दैट इज़ नोन एज एक्टर स्केल अगर उस पर सेवन से ज़्यादा अगर उसमें वाइब्रेशन नोट डाउन होता है तब स्वामी सबसे ज़्यादा अकर होती है और वॉलकैनिक एरप्शन इन द सी अगर समुद्र के अंदर कोई ज्वालामुखी फटता है तब ये आता है नाउ बाय अ लार्ज स्केल लैंडस्लाइड ऑन अ ओशियन फ्लोर और बहुत ही बड़े पैमाने पे जमीन जो होती है वो धस जाती है नाउ सुनामी अकर मोस्टली ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन ओशियन फ्लोर सबसे ज़्यादा जो सुनामी आता है वो वॉलकैनिक करप्शन की वजह से नहीं मैक्सिमम जो आता है वो अर्थक्वेक की वजह से आता है अगर समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आता है इसीलिए हम इसको ओशियनिक अर्थक्वेक भी कह सकते हैं नाउ दिस वेव ट्रैवल वेरी फास्ट इन अ सर्कुलर पैटर्न फ्रॉम द प्लेस ऑफ द ओरिजन और ये जो वेव्स होती हैं ये बहुत ही तेज ट्रैवल करती हैं और एक सर्कुलर पैटर्न बनाती हैं सर्कुलर मतलब वेव्स जो होती है बहुत ऊँची जाती हैं और फिर वो वेव्स जब गिरती हैं तो बहुत ही ह्यूज क्वान्टिटी में पानी गिरता है जिसकी वजह से पूरी ज़मीन पर तबाही आ जाती है वेन दे अप्रोच कोस्ट एंड शैलो सी दे टर्न इन टू अ डिवास्टिंग फॉर्म और जब ये समुद्र किनारे पहुँचती हैं वहाँ पर का पानी पूरी तरीके से बहुत कम होता है तब ये वहाँ पर तबाही लाती हैं नाव मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिजास्टर दैट इज़ नोन एज ड्रॉट ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ जाता है A drought is highly destructive hazard, leaving a long-lasting impact. अब ये सूखा जो है ये बहुत ही ज़्यादा तबाही वाला है और बहुत ही लंबे समय के लिए असर छोड़ता है क्योंकि it is connected with water and food, which are very much needed for the existence of living organism. क्योंकि सूखा पड़ता है तो पानी पूरा ख़त्म हो जाता है खाने पूरा खाने के जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी पूरे ख़त्म हो जाते हैं मर जाते हैं जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं उनकी लाइफ स्टाइकिल पर बहुत इफेक्ट पड़ता है The problem of drought occur in a region of monsoon climate where the rainfall is irregular and is very scanty. अब ये ज़्यादातर जो drought है ये ऐसे region में होते हैं जहाँ पे बारिश एक तो irregular या बहुत ही कम बारिश करती है जैसे हमारा राजस्थान का जो western region है western region यानी पाकिस्तान के area के side में जो हमारा राजस्थान area पड़ता है वहाँ पर drought अक्सर होता है Now moving on to the next fire, fire forest fire. Now A forest fire is the fire which occur in a forest and create devastation. अब यह जंगल की जो आग है ये ऐसे जो जंगल से स्टार्ट होती है और बहुत तबाही लेकर आती है Except for lightning, all other रीजन for forest fire are man इंड्यूज अब जंगल में आग लगने के नेचर अगर जंगल में आग लगाता है तो वो सिर्फ बिजली गिरने की वजह से लग सकती है बाकी और दूसरे जो फॉरेस्ट फायर लगते हैं वो इंसान की हरकत एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं जैसे अमंग दैम थ्रोइंग बर्न बैट बर्ड्स ऑफ सिगरेट बीडीज और मैच स्टेक बर्निंग थिंग लेफ्ट बाई टूरिस्ट पिलग्रिम और शेफर्ड आर द मेजर रीजन जो मेजर रीजन है सिगरेट की जो लास्ट में जो डंडी बसती है वो फेंक देना बीडी फेंक देना माचिस जला के फेंकना मस्ती में और टूरिस्ट जब वहाँ पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जिसमें आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है तीर्थ यात्री और या तो फिर चरवा है वंस द फायर स्टार्ट इट इज स्प्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेंड एक बार जब जंगल में आग लगती है तो ये मोस्टली ऑफ उसी तरफ बढ़ती है जिस तरफ से हवा फ्लो हो रही हो एडवांसिंग वेलोटिसिटी अगर इनकी ऑन एन एवरेज अगर स्पीड देखी जाए तो ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आग आगे बढ़ती है नाउ अभी तक हम लोगों ने जाना नेचुरल डिजास्टर अब हम यहाँ पे जानते हैं कुछ मैन इंट्रोड्यूस डिजास्टर जो इंसानों की वजह से तबाही आती है सबसे पहला तो है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन इंडस्ट्रियल टाउनशिप मिल फैक्ट्रीज देर इज़ अ चांस ऑफ एक्सीडेंट इवन आफ्टर एन ऑफ प्रिकॉशन आर टेकन इंडस्ट्रीज मिल फैक्ट्री में अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं भले ही वो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं सच एक्सीडेंट रिजल्ट इन टू द डेथ ऑफ पीपल लाइफ स्टॉक एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी और जब ऐसे एक्सीडेंट होते हैं ना तो अक्सर लोगों की जान जाती है जो सामान होता है रॉ मटीरियल होता है और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है ह्यूमन एरर आर एट द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अब जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में नाइन्टी फाइव परसेंट इंसान की गलती होती है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में अगर देखा जाए तो वो है भोपाल गैस ट्रेजिडी एक्चुअली भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड करके एक फैक्ट्री है जो केमिकल बनाती है ये भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की कैपिटल है और ये एक तरीके से इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक दवा बनाती है अब जब प्रोसेस चल रहा था इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पॉइजनस गैस एम माइक वॉज यूज 
अब इस इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए माइक का इस्तेमाल होता है अब अगर देखा जाए तो ये सुबह सुबह चार बजे के आसपास गैस गैस लीव होना चालू हो लीक होना चालू हो गए और ऐसा माना जाता है एक ऑफिशियल फिगर देगा तकरीबन उस वक्त ढाई हज़ार लोग इस गैस की वजह से मारे गए और आज भी लाखों की तादाद में लोग जो हैं उस पॉइजनस गैस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज वायरल डिजीज वायरल डिजीज अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इजीली कम्युनिकेबल डिजीज़ है जैसे अगर मुझे बुखार हुआ है सर्दी हुई है मेरे बुखार और सीखने की वजह से ये दूसरे इंसान को हो जाए दैट इज़ नोन एज वायरल वेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर मच वाइडर एरिया बिकम आई विक्टम ऑफ एनी डिजीज इट इज़ कॉल एपिडेमिक जैसे अभी हाल में जैसे हम लोग कोरोना जैसे जान रहे हैं कि बहुत बड़े तादाद में बहुत बड़े एरिया पूरी दुनिया में लोग इसे इन्फेक्ट हो रहे हैं तो इसे हम एपिडेमिक कह सकते हैं पीपल लूज देयर लाइफ ड्यू टू डिजीज अब इस बीमारी की वजह से इंसान ज़्यादातर अपनी जान जिंदगी खो देते हैं देयर इज़ अ फास्टर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ वायरल डिजीज दैन अ जनरल डिजीज अब एक जो कॉमन डिजीज होता है ना जैसे सर्दी खांसी बुखार इससे ना इन जो बीमारी वाले इंसान होते हैं उनकी तादाद नहीं बढ़ती है पर लेकिन ये जो वायरल डिजीज होते हैं इनसे बहुत तेज़ी से इनकी तादाद बढ़ती है जैसे हमारा कोरोना हो गया अभी जैसे उम्री कौन चल रहा है बहुत तेज़ी से क्वान्टी बहुत तेज़ी नंबर से इनकी तादाद बढ़ रही है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेररिस्ट अटैक ये टेररिस्ट अटैक अगर देखा जाए तो मोस्टली ऑफ ये होते हैं आ, किसी भी रिलीजन किसी भी कास्ट किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं टेररिज्म डज नॉट केयर फॉर एनी रेस कम्युनिटी और रीजन इट इज़ द एनिमी ऑफ मैन काइंड ये पूरे इंसानियत के दुश्मन होते हैं द इमोरल डिस्ट्रक्टिव एक्ट परफॉर्म बाई अ पर्सन और ग्रुप आर कॉल्ड टेररिज्म ऐसी एक्टिविटी या ऐसी हाथ से जो किसी भी तरीके से इंसानियत के ऊपर असर डालें इमोरल किसी भी तरीके से सामाजिक नहीं है वो हमारा सिद्धांत उसको इजाज़त नहीं देता है फिर भी वो काम करते हैं तो दैट इज़ नॉन एज टेररिज्म इन ह्यूमन एक्ट अब ये लोग क्या क्या करते हैं ये तो इंसान इन ह्यूमन एक्ट जैसे प्रॉपर्टी को बर्बाद करना एक ऐसा एटमोसफेयर क्या ना जहाँ पर लोग डर के रहते हो सहम के रहते हो एक दूसरे को शक की नजर से देखते हो जेनेसाइड बहुत ज़्यादा नंबर पर लोगों को मासूम लोगों को मारना बर्बाद करना और अलॉन्ग विथ दिस वो लोग गैर तरीके से हथियार भी इस्तेमाल करके जेनोसाइड यानी आदमियों को औरतों को बच्चों को मारते हैं नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राइट्स दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाई मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड अब राइट right अगर देखा जाए इसको कह सकते हैं दंगे कह सकते हैं दंगे किसी भी रूप में हो सकते हैं और ये जो राइट्स हैं ये बहुत सारे देशों में ये लोग फेस करते हैं मोस्ट ऑफ द पर्सन आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स रूट कॉज और पर्पज ज़्यादातर लोग तो ये जानते ही नहीं हैं कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं बस किसी ने कह दिया लड़ना चालू हो जाते हैं देअर प्रेजेंस इज ऑनली फॉर क्राउडिंग और फॉर इमिटेशन ये खाली इनको खाली भीड़ बढ़ाने के लिए और आग लगाने के लिए काम होता है इनको कुछ पता नहीं होता है सच राइट मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विच इस्टेब्लिश बाई लॉ अनस्टेबल और ऐसे दंगे जो होते हैं ना जो देश के जो हमारे राज्य के या सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होते हैं जो कानून व्यवस्था होती है उनको डिस्टर्ब करते हैं खराब करते हैं ताकि वो अपनी बात लोगों से मनवा सकते हैं ज़बरदस्ती नाव एनदर मेजर प्रॉब्लम ये तो प्रॉब्लम है ये इंसानों के द्वारा 100 परसेंट क्रिएट की गई है अब जैसे है हमारा ट्रैफिक प्रॉब्लम ये हर कोई क्रिएट करता है कितना भी एजुकेटेड पर्सन क्यों ना हो क्रिएट करते हैं जैसे ग्रोइंग अर्बनाइजेशन हैज़ क्रिएटेड द ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम इन ऑलमोस्ट ऑल लार्ज सिटी जैसे जैसे हमारा अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरी विस्तार का बढ़ना ये वहाँ पर आपको हर बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम सेम दिखाई देगी There is a long queue of vehicle, बहुत लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लग जाती है रुक जाते हैं When those vehicle which undertake relief work and rescue operation are stranded over the road, अब ऐसे गाड़ियाँ जो किसी की मदद कर रहे हैं एम्बुलेंस हो जाती हैं पुलिस की वैंस हो जाती हैं तो ये ट्रैफिक उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जैसे वन जीरो एट हमारे गुजरात में चलती है जो पेशेंट्स को लेकर जाती है अगर ये एक सौ आठ टाइप की गाड़ियाँ अगर ट्राफिक में फंस जाएँ तो शायद इंसान की जान भी जा सकती हैं सो इक्रीज इन ट्राफिक किससे ये हमारा ट्रैफिक बढ़ता है सबसे पहले नेगलिजेंस ऑफ द ड्राइवर एंड ड्यू टू द इग्नोरेंस इन अंडरस्टैंडिंग द साइन एंड सिंबल अब रोड के किनारे ना सरकार ना साइन और सिंबल लगाती है वो पहले से बता देती है कि हमें इस रोड पे इस तरीके से गाड़ी चलानी है लेकिन ड्राइवर जो हैं वो ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं उनको जहाँ पर रोड खाली दिखाई दिया वो लोग अपनी स्पीड से जाने लगते हैं जिसकी वजह से सिम्बल्स के ऊपर ध्यान ना देने की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट गाड़ी चलाने की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं और काफ़ी लोगों की जान जाती है अब इसका अगर डेथ रेट की बात करा जाए इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है समटाइम अ विक्टम ऑफ एन एक्सीडेंट मे बि
कभी कभार वो अपने हाथ पैर खो देता है या बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है हैवी ट्रैफिक कॉसेस लॉस ऑफ टाइम एज वेल एज फ्यूल अब बहुत भारी ट्रैफिक अगर लग जाता है तो उससे टाइम तो बर्बाद होता ही है और जो फ्यूल है जिसको हम पैसे दे खरीदते हैं वो भी बर्बाद होता है सो दिस ओवर ये अभी तक थे हमारे मैन इन रिड्यूस डिजास्टर चलिए हम हम जानते हैं कि इन डिज़ास्टर भले ही वो मैन मेड हो या नेचुरल हो उससे इंसानों पे क्या इफेक्ट पड़ता है डिज़ास्टर इफेक्ट ऑलमोस्ट एवरीबडी ये डिज़ास्टर जो है ना ज़्यादातर सभी लोगों का इफेक्ट करता है द इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर अब ये चार तरीके से हम समझते हैं कि किस किस तरीके से इंसानों पर असर करता है इफेक्ट ऑफ रिलीफ यानी ज़मीनी हालात पर बर्बादी लाता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इंसान की जिंदगी में असर पड़ता है इफेक्ट ऑफ हिमानी देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है सोशल इफेक्ट ऑफ डिजास्टर इससे सामाजिक में भी बहुत बड़ी तबाही आती है सो नाउ रिहेबिलेशन आफ्टर डिजास्टर रिहेबिलेशन मतलब तबाही आई है उसके बाद चीज़ों को कैसे संभाला जाए वापस उनको वालाया जाए चलिए कुछ पॉइंट जानते हैं मैनी बिल्डिंग हैव टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड आफ्टर एन अर्थक्वेक फ्लड और साइक्लोन बहुत सारी बिल्डिंगों को वापस से बनाना पड़ता है बहुत पैसा खर्चा होता है न्यू एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू बी क्रिएटेड आफ्टर ड्रॉट नई जॉब्स लानी पड़ती हैं क्योंकि सूखा हो गया उनका रोटी रो, उनकी रोजी रोटी का सवाल हो जाता है वरना भूखे मरेंगे एंड प्रोविजन फॉर फार्म इम्प्लीमेंट हैव टू बी मेड इन एग्रीकल्चर फील्ड ऐसे कानून बनाए जाते हैं खेती के लिए ताकि उनको थोड़ी राहत मिल सके आफ्टर वायरल एपिडेमिक प्रोग्राम ऑफ मास एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस हैव टू बी अरेंज अगर कोई वायरल एपिडेमिक होता है जैसे हमारे कोरोना के टाइम पर मास uh, एजुकेशन लोगों को बताया जा रहा है मास्क पहन कर रखें भीड़ वाले एरिया से बचें ज़्यादा बाहर ना निकले काम हो तभी बाहर निकले मास्क पहन के रखें हाथ सैनिटाइज करते रहें अपने आप को साफ़ सुथरा रखें अगर कोई बीमारी कोई छोटी सी बीमारी सर्दी खांसी बुखार होता है तो तुरंत डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें यह सब क्या है ताकि भविष्य में आप और आपके परिवार सेफ रहें दस द रिहेबलेशन वर्क आफ्टर अ डिज़ास्टर इज़ वेरी चैलेंजिंग वन और ये जो चीज़ें जो करनी होती हैं बर्बादी तबाही के बाद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाले काम होते हैं बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क होता है ऑल राइट स्टूडेंट्स आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट अगर फिर भी कोई टॉपिक मिस हो जाता है आप कमेंट uh, में टॉपिक uh, डाल सकते हैं वेरी सुन मैं उस पर वीडियो क्रिएट करूँगा एंड अलॉन्ग विद दिस इस uh, आपके इस वीडियो इस uh, मेरे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे सो so, Thank you very much